ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ടി സ്പെഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള അളവിലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് ക്യാരറ്റ് വേണ്ടി വരും ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്ററിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് കപ്പ് അളവ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ നോക്കുമ്പം ഏഴ് ടു ഏഴര കപ്പൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ പരന്നിട്ടുള്ള പാത്രമായിരിക്കും നന്നായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇനി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ലിറ്റർ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും കുഴപ്പമില്ല ക്യാരറ്റ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് ചൂങ്ങുമല്ലോ അപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കോളും മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ആദ്യമേ ഈ സമയത്ത് അടച്ച് വെക്കരുത് കേട്ടോ അടച്ച് വെച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഒന്നും മാറി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തിളച്ച് വെന്ത് വരട്ടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡിയാക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം കോവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോവ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മാവാന്ന് പറയും കോയാന്ന് പറയും അത് അപ്പം ഇതൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടും കിട്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ടും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതൊന്നും ഇല്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കോവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പാൽപ്പൊടി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കോവ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തതിന് പകരം ഒരു ലിറ്റർ പാൽ എടുക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു തിളയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കോരി മാറ്റി കളയുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ സൈഡിലൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു പതയിൽ പച്ച വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കോരി മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടില്ല പാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻപൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹൽവയിൽ ആദ്യമേ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് ക്യാരറ്റൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ദിൽഷ പറഞ്ഞു തന്നാട്ട് ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവ പോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ ഒരു മണമൊക്കെ അങ്ങ് മാറുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാരറ്റ് വെന്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം
ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള കോവ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഒരു ക്രീമി രൂപത്തിലേക്കായി വന്നോളും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കോവ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയ്ക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലത്തെ നല്ലൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറുകി ആ ഒരു മൊത്തത്തിൽ വിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നാലും അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷും മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാഷിനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും മുന്തിരി പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഷ്ടം എന്നുള്ള എടുത്താൽ മതി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ടു അറുപത് ഗ്രാം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരു ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അകത്ത് അതുകൂടെ ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൽവ പാകത്തിന് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി വരുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫ്ലേവർ വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി പഞ്ചസാര കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഏലക്ക പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മണം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നെയ് തടവി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോരി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കിയാലും മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചൊരു ബദാമും പിസ്തയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റ് ലഡ്ഡു പോലെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പാർട്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടത് പാർട്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കിലോ അളവ് വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീട്ടിൽ ഇത്തിരി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതിയൊക്കെ അളവ് എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്യാരറ്റ് ഹലവ എപ്പോഴെങ്കിലും റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ച